最鲜的那一个，就肯定是白珍，它自带仙气，可能是心里的白月光。微笑是他标志性的东西，然后很善解人意的，关心着大家，关心着他身边所有人。白真呢，就是会在背后去帮助凤九。世间只有西天梵净的佛祖修持到这个境界，不得众生即佛陀，佛陀即众生。他会跟着凤九一起去开玩笑，或者是让他自己去疯，让他自己去闹，就默默的支持他干一切比较疯狂的事。这么说来，你看，我倒是想听听新鲜的，你可以跟我讲讲。这就对了，多出去走动走动，说不定能遇见一位如意老婆，也不忘了父亲的重托。凤九不太想去相亲，家里的人都不太会支持他。但是白珍呢，就是会跟他自己的哥哥或者是父亲去说，怎么去帮助凤九，让他自己去找他自己喜欢的人，比如说让他去追求东华，喜欢就去追啊，错过这个村就没有这个店了。四叔其实把凤九也当一个小孩，他可能更多放在心里，然后也会无条件的在支持我和帮助我。白珍认为，相爱的人就应该在一起，跟折颜上身的，就是很好的朋友，可以一起喝酒，可以一起开玩笑，就是那种好朋友。小时候年幼无知，谁没有？过几个大英雄，长大就好了。那你小时候没有长大英雄？像俊,俊杰就是跟我，我们两个人相处起来就不会有一开始隔阂这些问题。大家很快就进入状况，他好我也好，那个戏就会好看。请爱上我，江湖再见。